இந்த சூரிய குடும்பம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவெடுக்கிற அந்த டைமில் முதல் முதல்ல உருவாகின கிரியேட் ஆகின பிளானட் எதுன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்ம வியாழன் ஜூபிட்டர் தான் அது மட்டும் இந்த சூரிய குடும்பத்தோட மிகப்பெரிய அண்ணனாக பெரிய அண்ணனாக இருக்கிறது நம்ம வியாழன் கிரகம் ஏகப்பட்ட நல்ல விஷயங்கள் வந்து பண்ணியிருக்காரு அவர் இல்லைன்னா இப்போதைக்கு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியே சூரிய குடும்பம் அமைஞ்சிருக்காது அது மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுதான் நம்ம சூரியன் மாதிரியே இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நட்சத்திரமாக மாறி இருக்கும் சைஸ் மேட்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக ஜஸ்ட் மிஸ் திஸ் இஸ் அன்சைன் வியாழனை பற்றி தெரியாத உண்மைகள் சூரிய கிரகம் ஒரு மிகப்பெரிய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா உருவாகிச்சு ஸோ அதோட மைய பகுதியாக சூரியன் உருவாகின அப்புறம் அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல் அந்த துகள்கள் எல்லாமே சூரியனை சுற்றி வளம் வர ஆரம்பிச்சுது ஸோ அதில் முதலாக உருவாகினது வியாழன் தான் ஸோ வியாழன் உருவாகின அடுத்த செகண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேக்கம் கிளீனராக ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிச்சுதான் ஸோ சுற்றி சூரியனை வளம் வரும்போது அது கூடவே இருந்த எல்லா டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியாழன் கிரகம் உள்வாங்கிக்க ஆரம்பிச்சுது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மற்ற பிளானட்ஸ் மற்ற கிரகங்கள் உருவாகிறதுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய துணை புரிஞ்சது நம்ம வியாழன் தான் ஸோ அதனால் நான் மன்னனுக்கு ஒரு சலாம் வச்சுட்டேன் வியாழனை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதவத்தை பார்ப்போம் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆஃப்கோர்ஸ் இந்த மொத்த சூரிய குடும்பத்திலேயே மிகப்பெரிய பிளானட் வியாழன் ஸோ எந்த அளவுக்கு பெருசு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வியாழனுக்கு உள்ள கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூறு ஏர்த்து பூமிகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடைச்சு வச்சிட முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் மிக பெருசாக இருக்க அந்த சமயத்தில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தெட்டு பர்சன்ட் ஆஃப் த சூரியன் லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் அதாவது இரவு நேரங்களில் மூணாவது மிக பிரகாசமான ஒரு உருவம் செலஸ்டியல் பாடி இந்த வியாழன் தான் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிலவும் அதை தொடர்ந்து வெள்ளி கிரகமும் பார்த்தீங்கன்னா வரும் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் உங்களால வெறும் கண்களாலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியாழ கிரகத்தை வந்து பார்க்க முடியும் ஒரு நல்ல டெலிஸ்கோப் இருந்துச்சுன்னா இந்த வியாழன் கிரகத்தோட அந்த பேண்ட் அதை சுற்றி ஓடுற அந்த பேண்ட் ஸ்ட்ரக்சரை கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து பார்க்க முடியும் இதை தொடர்ந்து ஜூபிட்டருங்கிற வார்த்தை எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் வழக்கம் போல் ரோமன் கடவுளில் ஜூபிட்டருங்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங்குக்கு எல்லாருக்குமே கிங்கு மாதிரி காட் ஆஃப் காட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுவாங்க தமிழ் எப்படி சிவபெருமான் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி ஜூபிட்டர் ரோமன் கடவுள்கள் எல்லாமே கடவுள் மாதிரி ஸோ அவரோட பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூபிட்டருக்கு வச்சிருக்காங்க ஏன்னா சூரிய குடும்பத்தில் இருக்க எல்லா பிளானட்ஸ் எல்லா கிரகத்தோட நிறைய அளவை நீங்கள் ஒன்றா சேர்த்தா எவ்வளோ வருமோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு நம்ம ஜூபிட்டரோட நிறைய அளவு அந்த அளவுக்கு மாஸ் அதிகமாக கொண்டது ஜூபிட்டர்ம் சொல்லுங்களுக்கு <laughs> சமபலமானது சப்போஸ் நீங்க இந்த உலகத்தில் நூறு கிலோ இருந்தீங்கன்னா ஜூபிட்டர் வியாழனில் இருநூத்தி நாற்பது கிலோ இருப்பீங்க அதாவது ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மடங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கிராவிட்டி வந்து மிக பலமானது இப்படி அதோட மேற்பரப்பு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்ட் ஹைட்ரஜன் அண்ட் பத்து பர்சன்ட் கீழேமால கொண்டப்பட்ட ஒரு வளிமண்டலம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அந்த வளிமண்டலுக்கும் மேலே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குற அந்த பேண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அது முழுக்க முழுக்க புயல்களால் பார்த்தீங்கன்னா நிரம்பப்பட்ட ஒரு இடம் அமோனியா சல்ஃபர்னு சொல்லி மற்ற வாயுக்கள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கிலோமீட்டர் கனம் அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி சுற்றி நம்ம வியாழனா வளம் வந்துட்டுருக்கு அதில் முக்கியமாக நடுவில் ஒரு செவப்பு கலர் புள்ளியை நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க த பிக் ரெட் ஸ்பான் அதை பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்க்கலாம் இதை தொடர்ந்து நம்ம வியாழனில் ஒரு நாள் எந்த அளவுக்கு நீட்டிக்கும் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வெறும் ஒம்பது மணி நேரம் தான் சூரிய குடும்பத்திலே தன்னைத்தானே சுற்றி வர வேகத்தில் அதிக வேகமாக சுற்றுறது வியாழந்தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட சாய்கோணம் வெறும் மூணு டிகிரி தான் ஸோ அதனால் அதுக்கு எந்த ஒரு சீசனுமே கிடையாது முதல்ல அதுக்கு நிலப்பரப்பே இல்லாத அந்த சமயத்தில் சீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்சோ அது நம்ம சூரியனை சுற்றி வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு வருஷங்கள் எடுத்துக்குமா ஸோ பொறுமையாக சுற்றி வருது நீங்கள் வானத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த இடத்துல ஜூபிட்டர் வியாழன் கிரகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது உண்மையிலேயே நம்ம பூமிக்கு ரொம்பவே நல்ல விஷயம் எதுக்குன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பூமியை நோக்கி வர ஏகப்பட்ட ஏரிக்கற்களை வியாழன் கிரகம் தன்னோட பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எழுதுக்குமா ஏன்னா அதோட புவி இருப்பு அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே பலமானது பூமியை மட்டும் இல்லாமல் சுற்றி இருக்க நிறைய விண்கற்களை பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து இழுத்து இருத்து வச்சுக்கும் ஸோ சூரிய குடும்பத்தை பாதுகாக்கிற வேலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெரிய அண்ணா வந்து பண்
கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் இப்போதைக்கு இருக்கிறத விட கிட்டத்தட்ட எண்பது மடங்கு பெருசா ஜூபிட்டர் வியாழ கிரகம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அதுவும் நட்சத்திரமா மாறி இருக்கும் அதோட நிறைய அளவு ரொம்பவே கம்மியா இருக்கு அந்த சமயத்துல அது ஹைட்ரஜனை ஹீலியமா கன்வெர்ட் பண்ண முடியாம நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நடக்க முடியாம பண்ணிடுது ஸோ சிம்பிளா சொல்ல போனா ஜூபிட்டர் கிரகம் ஒரு தோற்ற நட்சத்திரம் இருந்தாலும் அதோட மைய பகுதி வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ன் ஆகிட்டு இருக்காம் அது நம்ம சூரியனோட மேற்பரப்பை விட ரொம்பவே அதிகப்படியான வெப்பம் வெளியில தோத்தாலும் உள்ளுக்குள்ள ஸ்டில் இட்ஸ் அ ஸ்டார் நம்ம யுரேனஸ் நெப்டியூன் மாதிரியே ஜூபிட்டருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தனியா ஒரு ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இதோட ரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ல நிறையவே தூசி துகள்கள் தான் அதிகமா இருக்கு அந்த சமயத்துல நம்மளால பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து கிளியரா பார்க்க முடியாது ரொம்பவே மைல்டான ஒரு வட்ட வடிவ ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்மளால பார்க்க முடியாட்டியும் அந்த இடத்துல இருக்கு நம்மளால பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன நீங்க கேட்டீங்கன்னா வியாழ கிரகத்தோட நிலவுகள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஜூபிட்டர்ல மூணு மட்டும் அறுபத்தி மூணு பட் இப்போதைக்கு எழுபத்தி ஒன்பது மூன்ஸ் அதாவது எழுபத்தி ஒன்பது நிலவுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜூபிட்டர் வியாழன் சுற்றி வளம் வந்துட்டு இருக்கு அதில் முக்கியமாக எல்லாருமே நோட் பண்ணியிருக்கு எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கேன் கலீலியன் சேட்டிலைட் அதாவது நம்ம கலீலியோ கண்டுபிடிச்ச நாலு நிலவுகள் ஐயோ ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூரிய குடும்பத்திலேயே மிகவும் ரொம்பவே ஆக்டிவான எரிமலைகளை கொண்டது எப்போ பார்த்தாலும் எரிமலைகள் வெடிச்சு செதறிட்டே இருக்கும் பட் ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லான ஒரு நிலவும் சொல்ல முடியும் ரொம்ப போரிங்காக மற்ற நிலவு மாதிரி வெள்ள கலரில் இருக்காது அதை தாண்டி யூரோப்பா கலிஸ்டோ இதோட மேற்பரப்புக்கு உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தண்ணி நிறைந்த கடல் வந்து பாஞ்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதோட கடல் அளவு எவ்வளவு நீங்க கேட்டீங்கன்னா நம்ம பூமியை விட ரெண்டு மடங்கு அதிகம் சொல்லி வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க ஸோ மேபி அதோட கடல்ல உயிர்கள் வாழ்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு அதை தொடர்ந்து நாலாவது கலீலியன் சேட்டலைட் கேனிபிட் நம்ம சூரிய குடும்பத்திலேயே மிகப்பெரிய மூன் மிகப்பெரிய நிலவு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் எந்த அளவுக்குன்னு பெருசுன்னு கேட்டீங்கன்னா முதல் பிளானட்டான மோக்யூரி புதனை விட பெருசு அந்த நிலவு இந்த நிலவு கடையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் இருக்கிறதா இப்போதைக்கு வந்து சொல்றாங்க பட் இதுக்கான தனி வளிமண்டலம் இல்ல சோ அது ஒரு பாசிபிள் ஹேபிடபிள் ஜோனா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது சரி இப்போ நம்ம வியாழ நன்னனோட மச்சத்தை பத்தி பேசுவோம் அதாவது த ரெட் ஸ்பாட் பார்க்க ரொம்பவே அழகா இருக்கும் கிட்டத்தட்ட முன்னூறு வருஷங்களா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்டிவா இருக்க ஒரு புயல் காற்று சோ அந்த புயல் காற்றோட மத்தியில ரெண்டு பூமிகளை அடைச்சு வச்சிடலாமா அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய புயல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னூறு வருஷங்களா இந்த மாதிரி வியாழன சுத்தி வளம் வந்துட்டே இருக்கு இது எதுக்கு இந்த புயல் வந்து தனியில அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா வெல் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க புயல் கரைய கடந்த உடனே தனிஞ்சிரும் சொல்லி ஆனால் வியாழன் தான் கரையே இல்லையே ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புயல் வந்து இன்னும் அணையாமல் இருக்குது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள கண்டிப்பாக இந்த புயல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக தனிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இருக்க வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டு இருப்போம் இந்த வியாழன் கிரகம் வாழ்கிறதுக்கு ஏற்றது கிடையாது ஆனால் இதோட அந்த எழுபத்தொம்பது நிலவுகளில் ஏதாச்சும் ஒரு நிலவுகள் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்கிற தன்மைகள் கொண்டதுன்னு சொல்லி வந்து இப்போதைக்கு பேசிகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் ஏகப்பட்ட நிலவுகள் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து அப்பேர் ஆகிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா முக்காவசி நிலவுகள் இந்த மாதிரி வியாழன் கிரகமே உருவாக்குறதுல போற வர நிறைய வியாழன்ல ஒரு எலக்ட்ரிஃபையும் பட் அப்பப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்கற்களை நம்ம பக்கம் திருப்பிட்ட வேலையும் இந்த வியாழ கிரகம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு நிறைய சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துகள்களை தான் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி விடுவாராம் அது நம்ம வளிமண்டலத்திலே பற்றி எரிஞ்சிடும் பட் என்னைக்கு நம்ம மாதிரி மிகப்பெரிய விண்கலை வந்து திருப்பி விட போறாருன்னு தெரியல பட் அது வரைக்கும் நாம சந்தோஷமா நம்மளோட வேலையை பார்த்துக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு ஹாப்பியாக ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் மனிதத்தை பரப்போம் திஸ் இஸ் அன்சைன் சைனிங் ஆஃப்